वेलकाम भिवार्स वेलकाम टू माई चैनल हिडन माइंड तुम्हरा देखे जो हमारे चैने आगे दूटो भिडियो तुम्हारे जो पोस्ट करी इकोनमिक्सर ब्रड क्वेश्चन रिलेटेड से सजेस्टिव कोश्चन तुम्हारे बांगल् एवं इंग्लिश दिए तुम्हारे सुविधे जो तुम्हरा रिक्वेस्ट कर मैम जदि एस ए किऊ और एम सी किऊर कि सजेस्टिव कोश्चन पावा जाए क्योंकि सुविधेजनक है तो तुम्हारा जान जो एस ए किऊ एम सी किऊर क्यों प्रचुर कोश्चन थे तो भावे सजेस्टिव ओते बलाटा इम्पसिबल कंतु हमें तुम्हारे जो कि सजेस्टिव कोश्चन तैरी कर आज के तुम्हारे संगे शेयर कर बेंगलि एवं इंगलिस दोटोते ही तुम्हारे मोटामोटी दीची जे यही जैगा एम सी किऊ बा एस ए किऊगुलो एक देखे रेखो तुम्हारा सबाई खाता पेन नहीं रेडी हो जाओ हमें आज के तुम्हारे संगे शेयर करोशनगुलो तुम्हरा एक नोट कर नाओ तेल फार्ष्ट क्वेश्चन मानी फार्स्ट चैप्टर हमें जो तुम्हारे आज हे चैप्टार टू जेटा डिमैंड रिलेटेड जेखान कि एम सी किऊज आसते परे हमें सेगल तुम्हारे बोल को जैगागुलो इम्पर्टेंट मन हो आर जे एखने सजेस्टिव बोते क्वेश्चन देवा कि प्रब्लेमेटिक कारण अनेक जैगा कोश्चन आसते परे ताओं तुम्हारे किम्पर्टेंट जैगा डिसकस कर दीची जेमन जदि धर बोले चाहिदार सूत्रे सर्वप्रथम व्याख्या दें दैट मीस द ल अफ डिमैंड इज गिवेन बुमरा सबाई जान आलफ्रेड मार्शाल ठीक सरकम गिफेन द्रव्यर क्षेत्र चाहिदा रेखा है फर गिफेन गुड्स द डिमैंड कार्व इज गिफेन गुड्स तुम्हारा जान एक्सेपन टू द ल अफ डिमैंड तो डिमैंड कार्व अबियलि आपवर्ड स्लोपिंग ऊर्धमुखी है आर जदि ए रखम बोले को द्रव्यर मोट उपयोगता जख सर्वोच्च तक प्रानिक उपयोगता इट मीस इफ टोटाल इटिलिटीज मैक्सिमाम दें मार्जिनल इटिलिटी इज दू अब मार्जिनल इटिलिटी इज जिरो देर से मार्जिनल इटिलिटी व्यल्यूटा कत आस तुम्हारा जान जिरो बाकम भाव जेटा चाहिदार सूत्र आसे जेमन धर चाहिदार सूत्रे दाम संगे चाहिदार जो सम्पर्क ता हल बन ल अफ डिमैंड द रिलेशन विटुईन प्राइस एंड डिमैंड अबियलि इट इज इनवार्स इज इन इनवार्स रिलेशन सम्पर्क कम है विपरीतमुखी सम्पर्क है तो हमें आंसार है विपरीतमुखी इनवार्स रिलेशन ठीक आर जदि ये तुम्हारे बोले निकृष्ट द्रव्य क्षेत्र चाहिदा रेखा ढाल कूप फर इनफिरियर गुड्स द स्लोप अब द डिमांड कार्व इज तुम्हारा जान जो निकृष्ट द्रव्य से गिफेन गुड्स है तो हमें क्यों चाहिदा रेखार जो ढाल से धनत्मक है ऊर्धमुखी है क्यों जेनारे निकृष्ट द्रव्य क्षेत्र चाहिदा रेखार ढाल क्यों एज यूजुअल डिमैंड कार्व जे रम तर मान ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप थे आर जदि अर्थ विद्यार चाहिदा हल तेल इन इकोनमिक्स डिमैंड इज ते अर्थ विद्यार चाहिदा कि क्रय कर इच्छा प्लस क्रय क्षमता That means desireness, which is backed by your purchasing power, is actually called demand. ठीक शेरोखोम जो दी बोले जे दाम प्रभाव होलो, आय प्रभाव और dash प्रभावे समुच्चिती. ताले तुमने शब्दाय जानो 
the price effect is the combination of income effect and substitution effect tale dash e boshbe substitution ba poriborto তাহলে এই জায়গাগুলো আমার মনে হচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও তোমরা চাহিদার পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন দ্যাট মিন্স চেঞ্জ ইন ডিম্যান্ড অ্যান্ড চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড ওই জায়গাটাও একটু দেখে রাখবে আর অবভিয়াসলি ডিটারমিনেন্টস অব ডিম্যান্ড বা চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয় সেই জায়গা থেকেও কিন্তু এম কিউ দিতে পারে আমি আবার বলছি যে পাঠ্য বইয়ের প্রতিটা লাইন একবার করে খুঁটিয়ে পড়া উচিত এম সি কিউ এস এ কিউ এর জন্য এবং প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেনে যে এম সি কিউ এস এ কিউ তোমাদের কাছে আছে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে দেখে রাখবে এর পরের যে চ্যাপ্টার আছে সেটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা যেখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতেই পারে যে সমহার স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার আকৃতি দ্য শেপ অব দ্য ইউনিট ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কার্ড তাহলে তোমরা সবাই জানো এই শেপটাকে একটা স্পেশাল শেপ বলা হয় আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত বা রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপার বলা নেক্সট যদি বলে যে বিকল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার মান তাহলে ফর সাবস্টিটিউট গুডস দ্য ভ্যালু অফ ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি তাহলে বিকল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে এর ভ্যালু হবে ধনাত্মক বা পজিটিভ আর যদি এইভাবে বলা যায় যে চাহিদা রেখার জানো দামগত স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন প্রকার ভেদগুলো আছে সেই হিসাবে যদি চাহিদা রেখা অনুভূমিক হয় তাহলে স্থিতিস্থাপকতার মান হবে ইফ দ্য ডিম্যান্ড কার বিজ হরাইজেন্টাল দেন দ্য ইলাস্টিসিটি ইজ দেন দ্য ভ্যালু অফ ইলাস্টিসিটি ইজ তোমরা জানো এটাকে অসীম বা ইনফাইনাইট বলা হয় তাহলে আমরা জানি এটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিম্যান্ড আবার যদি এরকম হয় যে ধরো একটা দুটো কমোডিটি আছে তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মানে একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনো রিলেশন নেই দে আর কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইচ আদার তাহলে এখানে দ্য ভ্যালু অফ ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি বা পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান কত হয় জিরো হয় তাহলে যদি দুটো গুডস পরস্পর নিরপেক্ষ হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয় বা তারা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে সেখানে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটির ভ্যালু জিরো আসবে ঠিক সেরকম আমরা যদি বলি যে কোনো একটা চাহিদা রেখা সেই চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতার মান হচ্ছে জিরো তাহলে চাহিদা রেখার আকৃতি কীরূপ হবে তাহলে এটাকে এইভাবে বলা যায় যে ইফ দ্য ভ্যালু অফ ইলাস্টিসিটি ইজ জিরো দেন দ্য শেপ অফ দ্য ডিম্যান্ড কার্ভিস তাহলে জানো এটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ডের একটা এক্সাম্পল এখানে আমাদের যে ভ্যালুটা বা শেপ অব দ্য ডিম্যান্ড কাপ সেটা কীরকম হবে না ওয়াই ওখে সমান্তরাল বা প্যারালাল টু ওয়াই অ্যাক্সেস আবার ধরো দুটি দ্রব্য আছে তাদের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা তার মানে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি তার ভ্যালু হচ্ছে ঋণাত্মক দ্যাট মিন্স দ্য ভ্যালু ইজ নেগেটিভ তাহলে ওই দুটো কমোডিটির নেচার কীরকম হবে তাহলে ইফ দ্য ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি ইজ নেগেটিভ দেন দ্য কমোডিটি শুড বি কমপ্লিমেন্টারি ইন নেচার তাহলে কমোডিটিগুলো কীরমভাবে পরস্পরের পরিপূরক দ্রব্য বা কমপ্লিমেন্টারি হবে তাহলে আবার বলছি ইলাস্টিসিটি থেকে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইলাস্টিসিটি আছে ইভেন তোমাদের যে থ্রি টাইপস অফ ইলাস্টিসিটি তোমরা বলেছ সেটা হচ্ছে ওন প্রাইস ইলাস্টিসিটি ইনকাম ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি মানে নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা আয়গত স্থিতিস্থাপকতা আর পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা সেই জায়গাটা একবার ভালো করে পড়ে রাখবে 
एर पर जो चैप्टार आससे से फिफ्थ चैप्टार ये फिफ्थ चैप्टारे एम सी की बोलो एस एक्व बोलो मोस्ट इम्पर्टेंट जैगा हे जी गड़ स्थिर व्यय रेखार आकृति द शेप अफ एवरेज फिक्सड कस्ट तेल एखने शेप्ट एक पिक्यूलियार शेप नाम दिए कि आयतक्षेत्रिक परावृत्त रेक्टांगुलार हाइपार बोला और जदि ए रखम बोले स्वल्पकाले उत्पादन परिमाण हे शून्य मोट व्यय परिमाण कत होफ इन अ शर्ट रान दमाउंट अफ प्रोडक्शन इज जिरो दें दू अफ टोटाल कस्ट तेल तुम्हारा जान जो इफ दमाउंट अफ प्रोडक्शन इज जिरो दें वेरिएबल कस्ट इज अल्सो जिरो But there must be the existence of total fixed cost. ताले एकाने की इन तो T F C वैल्यू थाक बे। ताले उत्पादनेर परिमाण जो दी शून्य होए, ताले मोट बे परिमाण की इन तो हो बे मोट स्थिर बे बा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जे वैल्यू टा शेटा। अब अगर जो दी ये भावे बोले जे मोट स्थिर बे रेखा राखीति की रू। शेप अब द टोटल फिक्सड कस्ट कार्ड तेल टी एफ सी रेखार आकृति कम तुम्हारा सबाई जानो जो एक्स एक्सिसर पैरालते अनुभूमिक वरजेंटर और जदि बला स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय मध्य पार्थक्य प्रजोज्य दैट मीस द डिफारेंस विटुईन Fixed cost and variable cost is applicable only in. Konsho ma applicable hoy bolo to shudhu matro short rane ba shalpo kalle. Karon long rane shop tai to variable shekhane fixed cost the existence thake na. Aaj jodi bola hoy je shalpo kallein god bade khar akriti. Shape of short run average cost car. ताले शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कार्ड इज यू शेप्ड यू एर मोतो देखते होए अब अगर जो दी ये रखूँ बोला है जे धारो कोनो उत्पादन पौधोती ते समोहार मात्रा वृद्धि प्रतिदाने नियम कार्ड जो कोडी तो अखोन एलएसी रेखा टी होए ताले इफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट देन द शेप ऑफ द एलएसी कार्ड इज हरजेंटाल तमान एल एस सी रेखाटी कम अनुभूमिक शेप अफ मार्जिनल कस्ट कार्व से तो तुम्हारा जान यू शेपड है तर मान फार्ष्ट इट इज इन डाउनवर्ड स्लोपिंग इन नेचार एंड दें इट इज इन आपवर्ड स्लोपिंग इन नेचार तेल प्रथम निम्नगामी है पर ऊर्धगामी है दैट मीस इट यू शेपड है और जदि ए रखम बलावर्तनशील व्यय शून्य है वेरिएबल कस्ट इज जिरो वन प्रोडक्शन इज जिरो तमानी उत्पादन परिमाण जो शून्य तक परिवर्तनशील व्यय कम है शून्य ठीक सरकम भाव जदि बला मोट परिवर्तनशील व्यय रेखार आकृति कूप तेल शेप अब द टोटाल वेरिएबल कस्ट कार्ड सबा जान यटेड एस इन नेचार दैट मीस उल्टनो एस आकृतर है तेल ये जैगागुलो तुम्हारे तो एम सिक्यू बा एस एक्व आसते ही पे ये जैगागुलो खूब इम्पर्टेंट चैप्टारे एर पर चैप्टार आसे से चैप्टार सेभन चैप्टार सेभेने जान मुनाफा सर्वाधिकरण व प्रफिट मैक्सिमाइजेशन आ तो एखने सब इम्पर्टेंट एम सिक्यू और एस एक्वर जो सबा जान तुम्हारा उत्पादन बंधे बिंदु और ब्रेक इवेंट पॉइंट तर मैं ना लाभ ना क्षतर बिंदु ताथमे जो उत्पादन बंधे बिंदु बला है द शाटडाउन पॉइंट इज द मिनिमाम पॉइंट अफ ए भि सी ए भि सी रेखार सर्वनिम्न बिंदु कारण ए भि सी रेखा इट सेल्फ इज अव शेप्ड कार्ड तेल सबाई जी एट शेप एक कार्ड एर मिनिमाम पॉइंटे जेटा आसे से उत्पादन बंधे बिंदु व शाटडाउन पॉइंट 
ठीक एक ही भाव ना लाभ ना क्षतर बिंदु बला डैश रेखार निम्नतम बिंदु के तेल नो प्रफिट नो लस पॉइंट इज तेल जानी द मिनिमाम पॉइंट अफ ए सी तेल ए सी रेखार निम्नतम बिंदु के कि बला है ना लाभ ना क्षति बिंदु आर जदि बला पूर्ण प्रतिजोगता बजारे एक फार्मे मुनाफा सर्वाधिकरण प्रथम क्रम शर्त दैट मीस द फार्ष्ट अर्डर कंडिशन फर प्रफिट मैक्सिमाइजेशन तेल सबा जानी फार्ष्ट अर्डर कंडिशन इज एम आर इक्स टू एम सी आर जो तुम्हें सेकेंड अर्डर कंडिशन बोलते बोले तेल सेकेंड अर्डर कंडिशन कि द मार्जिनल कस्ट कार्ड इज आपवर्ड स्लोपिंग इन नेचार प्रानिक व्यय रेखा कम ऊर्धमुखी बाकम जदि स्वल्पकाले प्रतिजोगित मूलक बजारे फार्म स्वाभाविक मुनाफा कख अर्जन कर इन शर्ट रान फार्म आर्न नर्माल प्रफिट वेन तेल कख नर्माल प्रफिट आर्न कर दैट मीस पी इक्स टू ए सी कंडिशन तेल पी जेखने इक्ल टू ए सी है प्राइस एवरेज कस्टर संगे जेखने समान से फार्म स्वाभाविक मुनाफा अर्जन कर किबा तुम्हें जदि बोले जे स्वल्पकाले प्रतिजोगित मूलक बजारे फार्म अस्वािक मुनाफा अर्जन कर जख तेल इन शर्ट रान द फार्म शुड आर्न सुपार नर्माल प्रफिट तेल सुपार नर्माल प्रफिटा कख आर्न कर बोलो जख पी ग्रेटर दैन ए सी है प्राइस इज ग्रेटर दैन एवरेज कस्ट ठीक एक ही भाव स्वल्पकाले प्रतिजोगी फार्म उत्पादन चालिए जाए जत पर्त तेल स्वल्पकाले एक प्रतिजोगी फार्म उत्पादन चालिए जाए इन द शर्ट रान प्रोडक्शन उल कंटिन्यू आनटील पी ग्रेटर दैन इक्ल टू ए सी तेल एखे कंडिशन की है पी ग्रेटर दैन इक्ल टू ए सी तेल समस्त जैगागुल चैप्टार सेभन थे क्योंकि खूब इम्पर्टेंट एबारदी चैप्टार एटर कथा बला जाए जेखने तुम्हरा सप्लाई जोान पड़े से स्थितिस्थापकटार पार्टा एम सी किऊ एस किऊर जो खूब इम्पर्टेंट तर एकटाई कारण जे सप्लाइर जो इलस्टिसिटी तर कचुर मिल आनेकटा मिल आ डिमांड इलस्टिसिटर संगे तेल जदि ए रकम है जे जदि जोान स्थितिस्थापकता असीम है तब जोान रेखाटर आकृति है तेल इफ इलस्टिसिटी अब सप्लाई इज इनफाइनइट दें देप अब सप्लाई कार्ड इज तेल तुम्हारा जान डिमैंडर क्षेत्र देखे जदि व्यलूटा इनफाइनइट है तो हमें ओ रेखाटा कम है अनुभूमिक है हरइजेंटाल है एक ही भाव सम्पूर्ण अस्थितिस्थापक जोान क्षेत्र जोान रेखाटी है तेल इफ द सप्लाई कार्ब इज परफेक्टलि इन इलस्टिक दें द शेप अब द सप्लाई कार्ब तुम्हारा जान एट वार्टिकल है वाई एक्सिस पैराल है दैट मीस एट उल्लम्ब वार्टिकलो बोलते पर आर जो ए रखम बला जाए जे जोान शतकरा परिवर्तन जदि दाम शतकरा परिवर्तन समान है जोान स्थितिस्थापकटार मान है तुम्हारा सबा जान जो इलस्टिसिटी सप्लाई इलस्टिसिटी हक डिमैंड इलस्टिसिटी हक से डिफाइन करी कि भाव ना पार्सेंटेज चेन्ज जो सप्लाई इलस्टिसिटी है तो हमें पार्सेंटेज चेन्ज इन कोवान्टिटी सप्लाई उथथ रेसपेक्ट टू पार्सेंटेज चेन्ज इन प्राइस तेल यही दुटो व्यलू जदि इक्ुअल है तेल इलस्टिसिटर व्यलू अबियलि कि वन आर धर जदि बला जोान अपेक्षक धारणा पावा जाए शुदुम्र कन्सेप्ट अफ 
supply function is applicable only in আমরা সবাই জানি এটা এই যোগান অপেক্ষকের ধারণা শুধুমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বা পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেটে পাওয়া যায় আবার যদি বলা হয় যে যোগান রেখা যদি উল্লম্ব সরল রেখা হয় তাহলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এই মাত্র তোমাদের বললাম ইফ দ্য সাপ্লাই কার্ভ ইজ প্যারালাল টু ওয়াই অ্যাক্সিস দেন দ্য ভ্যালু অব দ্য ইলাস্টিসিটি ইজ জিরো দেয়ার তাহলে সেখানে ইলাস্টিসিটির ভ্যালুটা কি আসবে না জিরো আসবে একইভাবে যদি তোমাদের বলা হয় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ড্যাশ রেখা থেকে ফার্মের যোগান রেখা পাওয়া যায় তাহলে ইন পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট উই ডিরাইভ দ্য সাপ্লাই কার ফর্ম তাহলে কোথা থেকে এই সাপ্লাই কার ডিরাইভ করা যায় আমরা জানি মার্জিনাল কস্ট কার থেকে বা প্রান্তিক ব্যয় রেখা থেকে আবার যদি বলা হয় যে যোগান রেখাটি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা তাহলে তার প্রতি বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান কত হবে তাহলে ইফ দ্য সাপ্লাই কার্ড ইজ স্ট্রেট লাইন পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন দেন অ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট দ্য ভ্যালু অব দ্য ইলাস্টিসিটি ইজ তোমরা জানো এর ভ্যালু কত হয় না ওয়ান হয় এর পরের চ্যাপ্টারে যেখানে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের বাজার আছে চ্যাপ্টার নাইনে সেখান থেকেও কিন্তু তোমাদের এম সিকিউ করতে হবে চ্যাপ্টার নাইন অনেকটাই ছোট তোমরা খুব ভালো করে চ্যাপ্টার নাইনটা একবার পড়বে এবং এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো আছে যেমন ধরো একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা যে ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে তা হলো তাহলে আমরা জানি এই দ্রব্যটাকে বলা হয় ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বা ক্লোজলি সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট তাহলে কোন মার্কেটে না মোনোপলিস্টিক্যালি কম্পিটিটিভ মার্কেটে আবার ফার্ম আর শিল্পের মধ্যে পার্থক্য নেই কোন বাজারে তাহলে ওয়্যার ইন হুইচ টাইপ অফ মার্কেট দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ফার্ম অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি তোমরা জানো এটা হচ্ছে মোনোপলি মার্কেট আর একটা জায়গা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটাকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার বাজার বা বাইলাট্রাল মনোপলি বলে যে তোমরা সবাই জানো যে যে বাজারে একজন ক্রেতা আর একজন বিক্রেতা থাকে দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান সেলার অ্যান্ড ওয়ান বায়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য মার্কেট দিস ইজ কল বাইলাট্রাল মনোপলি বা দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার বাজার ঠিক সেরকম এখান থেকে অলিগোপলি যে ফিউয়ার নাম্বার অফ সেলার প্রেজেন্ট ইন দ্য মার্কেট বা অলিগো অলিগোপলির একটা পার্টিকুলার ভাগ আছে তোমরা জানো ডুও পলি অলি টু সেলার প্রেজেন্ট ইন দ্য মার্কেট তাহলে এটাও করবে ডুও পলি অলিগোপলি এই জায়গাটাও এখানে একটু দেখে রেখো এরপরে তোমাদের গ্রুপ বি তে যে দুটো চ্যাপ্টার এম সি কিউ এস সি কিউ এর জন্য আছে সেটা তোমরা জানো সবাই যে চ্যাপ্টার টোয়েন্টি আর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ান চ্যাপ্টার টোয়েন্টিতে তো জানো যে আনএমপ্লয়মেন্ট পভার্টি এই জায়গাগুলো আছে তো এখানেও কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে যেমন ধরো মহালানবিশ কমিটি মহালানবিশ কমিটি তোমরা জানো যে ইনকাম ইন ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল আর এই কমিটি অ্যাপ্লিকেবল হয়েছিল নাইনটিন ইয়ারটা মনে রাখবে ভালো করে আর যেটা এখানে আর একটা দেখে রাখবে যে ক্যালোরি ইনটেকটা তাহলে ক্যালোরি ইনটেক সবাই জানো যে পার ডে ক্যালোরি ইনটেক যেটা পভার্টি লাইনকে মেজার করতে ইউটিলাইজ করা হয় সেই ক্যালোরি ইনটেকের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে জানো সবাই টু টু ফাইভ জিরো সেই ভ্যালুটাও সবাই দেখে রেখো আর ফর ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট মানে ছদ্ম বেকারত্বের ক্ষেত্রে দ্য ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রোডাক্ট মানে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ভ্যালুটা কত হয় সবাই জানো এই ভ্যালুটা জিরো হয় এটাও কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর জেনারেলি যে ডিসগাইজ আনএমপ্লয়মেন্ট আমি বললাম সেটা কোথায় বেশি দেখা যায় না এগ্রিকালচারাল সেক্টরেই বেশি দেখা যায় কৃষি ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায় তো সেটাও একটু দেখে রেখো আর 
মাথা গুনতি অনুপাত বা আমরা যেটা পভার্টির জন্য যে মেজারমেন্টটা ইউজ করি যেটাকে আমরা মাথা গুনতি অনুপাত বা হেড কাউন্ট রেশিও বলি সেটা দ্বারা আমি এইমাত্র বললাম যে পভার্টি মেজার করা হয় তাহলে এই জায়গাটাও একটু দেখে দেখো তাহলে এখানে কিছু কিছু জায়গা তো খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও অনেক কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো আবার বলছি যে সব তো আমার এইটুকুর সময়ের মধ্যে তোমাদের বলা সম্ভব নয় তো আমার এই জায়গাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে বা এটাও করতে পারো যে আয় বৈষম্য পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন রেখা ব্যবহৃত হয় তাহলে ইনকাম ইনইকুয়ালিটি মেজার করার জন্য তোমরা সবাই জানো যে লরেঞ্জ কার্ভ ইউজ করা হয় লরেঞ্জ রেখা ইউজ করা হয় তো এটাও একটু দেখে রেখো আর চ্যাপ্টার টোয়েন্টি ওয়ানে মেনলি তোমাদের অনেকগুলো সাল খুব ইম্পর্টেন্ট মানে ইয়ার এগুলো একটু মনে রাখতে হয় যেমন প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা এখানে আসে মানে চ্যাপ্টার শুরুই হচ্ছে তোমাদের নরসিংহম কমিটি দিয়ে দ্যাট মিন্স দ্য কমিটি হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর ব্যাংকিং সেক্টর ডিফরমেশন অর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ডিফরমেশন তোমরা সবাই জানো যে এটা নরসিংহম কমিটি নরসিংহম কমিটি টু মার্কসের জন্য তোমরা দেখে রাখবে আর কমার্শিয়াল ব্যাংক বা তোমরা এটা দেখে রেখো যে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যাংকের যে ন্যাশনালাইজেশন হয় তার যে ইয়ারটা সেই ইয়ারটাও দেখে রেখো নাইনটিন থার্টি ফাইভে এটা ন্যাশনালাইজ করা হয় আর এস এর আগে কি নাম ছিল মানে ন্যাশনালাইজেশনের আগে এস এর নাম ছিল সবাই জানো ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নামটা একটু মনে রেখো আর ইকোনমিক রিফর্মেশন যে প্রোগ্রাম হুইচ ইজ অ্যাডপ্টেড ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি প্রথম গৃহীত হয় কত সালে তাহলে উনিশশো সালে আর যেটা ইম্পর্টেন্ট যে ভারতের চোদ্দটি বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয় তাহলে ভারতে ফোরটিন কমার্শিয়াল ব্যাংক তাদের যে ন্যাশনালাইজেশন হয়েছিল সেই ইয়ারটাও কিন্তু একটু দেখে রাখবে সেই ইয়ারটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি নাইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন ইয়ারটাও একটুখানি দেখে রেখো আর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এল আই সি আর জি আই সি কবে এস্টাবলিশড হয়েছিল এল আই সি হচ্ছে আর জি আই সি সবাই যেন এই দুটো ইয়ার ভালো করে মনে রাখবে আর আইআরডি এ কবে এস্টাবলিশ হয়েছিল আইআরডি এ অ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি কবে রিলিজ হয়েছিল না নাইনটিন সেটাও কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে আইআরডি এ থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে এটা টু মার্কসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এল আই সি জি আই সি আইআরডি এ সবটাই কিন্তু টু মার্কসের জন্য করে রাখবে আর যেটা করবে সেটা হচ্ছে ডাব্লু টিও কবে এস্টাবলিশ হয়েছিল ডাব্লু টিও এস্টাবলিশ হয়েছিল ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন আবার বলছি এখানে অনেকগুলো ইয়ার আছে ইয়ারগুলো মাথায় রাখতে হবে আর আর যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন নরসিংহম কমিটি করলে সেরম এখানে মালহোত্রা কমিটি আছে মালহোত্রা কমিটি কি করেছিল না ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডিফরমেশন বা বিমা ক্ষেত্র সংস্কার তাহলে মালহোত্রা কমিটিটা একটুখানি দেখে রেখো আর ফুল ফর্ম অফ এস এল আর স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও ফুল ফর্ম অফ গ্যাট জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড এই ফুল ফর্মগুলো কিছু আছে যেগুলো একটুখানি দেখে রাখবে তাহলে আবার বলছি আমার যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হলো সেগুলো তোমাদের বললাম সেগুলো একটু ভালো করে দেখে রেখো ইয়ারের কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো আমার মনে হয় তোমাদের আঠেরোই এপ্রিল যে ইকোনমিক্স এক্সাম আছে সেটা খুবই ভালো হবে আর আবার বলছি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা সবাই সাবস্ক্রাইব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পড়াশোনা রিলেটেড অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান এখানে আসবে আর অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো যাতে নোটিফিকেশান তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে পারো সবাই পরীক্ষা খুব ভালো হোক আজকে আমি এই পর্যন্তই বললাম ঠিক আছে বাই